Hello friends, welcome to our channel Learn Physics with RKS. In this video, Unit 2 Bending of Beams lesson, we expression for elevation. We will discuss the number of uniform bending. Okay, ba? uniform bending is uh, elevation. Okay, that is the formula expression number. Derive First definition. Paakla. Uniform bending is the beam is loaded uniformly on its both ends. Okay, ba? so if you have a beam, it is loaded on its both ends. If you have a beam, it is loaded on its both ends. If you have a beam, it is loaded on its both ends. If you have a beam, it is loaded on its both ends. If you have a beam, it is loaded on its both ends. If you have a beam, it is loaded on its both ends. If you have a beam, so this is the uniform bending and non uniform bending so this is kind of difference right uh, the bend beam forms an arc of a circle okay now so, if you look at this, this is a circle of arc. Now, this is a circle. If you look at this arc, this is a circle of arc. So, this is a circle of arc. This is a circle of arc. So, this is a circle of arc. So, this is a circle of arc. This is a circle of arc. This is a bend. Okay. Uh, the elevation is produced in the beam. This type of bending is known as uniform bending. Okay. Now, scale is normal. We load it. 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 We load so, if you scale, if you have a bend, you can see the distance of y. That is called as elevation. Okay, theory. Let us consider a beam AB of negligible mass supported symmetrically on two knife edges C and D. Okay, if you have a beam, you can see the pair of the pair of the pair of the pair of uh, support panel kangalia adu vandu rendu knife edge ala balance panna patirukku andha edhu vandu enna solla andha edge vandu c and d appdin solranga right appo it is loaded with equal weight w at each end so rendu side lume enna panranga namakku equal weight vandu load kudukranga adu vandu w appdin solranga let l be the length between the two knife edges okay so idu vandu small l let small l on the length between two knife edges okay wa? so the end knife edges the length one the length on the pathing so either one the small l i'm sold on upper end uh, and a be the length between the knife edge and the load in the knife edge go in the load could so in the earth core could distance in a sort of a year so similarly that is the same as the AC. That is the same as the AC. That is the same as the knife edge. Load is the same as the AC. The distance is the same as the AC. Okay. Ma? Due to the uh, applied load of the uh, sorry due to the applied load the beam bends into an arc of a circle and produces an elevation y nama load kudukkaradnala and the beam vandha enna agudhu bend aagi namakku indha edathila or elevation y abingra or elevation kudukudhu idu vandu eppadi bend aagudhu or arc shape la vandu bend aagudhu abdin solranga let p be uh, any section of the beam okay va? so p abingradhu or and the beam la or edam vandu p abdin namba ipo note pannikrom at the equilibrium position of section PA of the beam equal sorry uh, PA of the beam two equal forces the applied load W at A that is downward and the normal reaction W at C upward are acting in the opposite direction constitute a couple. Ipo uh, right. Now, in the PA section, there are two forces in the force of the act. Okay, well, what is it? Now, if we load W, there is a force in the downward force. Then, what is it? The beam is a little bit more than the beam. That's why, 
இப்படி வந்து பெண்ட் ஆகுது அப்போது இந்த சைடில் வந்து இந்த இடத்துல வந்து மேல் நோக்கி ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ கீழ் நோக்கி ஒரு ஃபோர்ஸும் வந்து நமக்கு ஆக்ட் ஆகுது அதே மாதிரி மேல் நோக்கி ஒரு ஃபோர்ஸும் வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இது மாதிரி ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ரெண்டு ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும்போது அந்த எஃபோர்ட் இட் கான்ஸ்டியூட் அ கப்பல் ஓகேவா ஸோ அந்த இடத்துல ஒரு கப்பல் ஒன் ஒன்று ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுதான் நார்மல் ரியாக்ஷன் டபிள்யூ அட் சி தட் இஸ் அப்வர்ட் ஓகேவா ஸோ சி அப்படிங்கிற பாயிண்டில் வந்து அப்வர்ட் ஃபோர்ஸும் ஏ அப்படிங்கிற பாயிண்டில் டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸும் வந்து நமக்கு ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்து நமக்கு என்னது ஒரு ஒரு கப்பல் மாதிரி ஒன்று வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது ஓகேவா இந்த எக்ஸ்டர்னல் பெண்டிங் மூமெண்ட் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்லா தெரியும் எக்ஸ்டர்னல் பெண்டிங் மூமெண்ட்டு வந்து எப்படி இது பண்ணுறோம் டபிள்யூ இன்டூ ஏஇ மைனஸ் டபிள்யூ இன்டூ சி ஓகேவா ஸோ டபிள்யூன்றது வெயிட்டு இன்டூ ஏஇ ஓகேவா ஏஇ அப்படிங்கிறது என்னது இதிலேருந்து இது வரைக்கும் டபிள்யூ இன்டூ ஏஇ மைனஸ் டபிள்யூ இன்டூ சி ஓகேவா ரைட் அப்படி ஃபஸ்ட்டு போடுறோமா இப்போது ரெண்டுத்துலேயும் பாருங்கள் ரெண்டுத்துலேயும் என்ன காமனாக இருக்குது டபிள்யூ டபிள்யூ வந்து காமனாக இருக்குது அது வந்து காமனாக வெளியே எடுத்துட்டோம்னா ஏஇ மைனஸ் சிஇ அப்படின்னு கிடைக்கும் ரைட் இப்போது ஏஇ மைனஸ் சிஏ நம்ம ஏசின்னு எழுதலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து ஏஇ ஓகேவா இது வந்து சி இப்போது நமக்கு ஏசி ஏசி வந்து நடுவில் மாட்டியிருக்கு ஓகேவா ரைட் இப்போ நம்ம ஏஇலேருந்து இந்த சிஇயை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஏசியோட வேல்யூ வந்து கிடைக்கும் கரெக்டாக ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏஇ மைனஸ் சிஇயோட இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏசி அப்படின்னு போடுறோம் ஓகேவா நமக்கு என்ன தெரியும் ஏசி அப்படிங்கிறதோட வேல்யூ வந்து ஏ ரைட் அப்போது டபிள்யூ இன்டூ ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ ஏ அப்படின்னு நமக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் இதுதான் நமக்கு ஈக்குவேஷன் ஒன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஆர் அப்படிங்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா அப்போது இன்டர்னல் பெண்டிங் மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோஸில் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ பெண்டிங் மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது இ ஏகே ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் இதில் இ அப்படிங்கிறது என்னது யங்ஸ் மாடல்ஸ் ஆஃப் த கேண்டிலிவர் ஏகே ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது ஜாமெட்ரிக்கல் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜி ஆஃப் இட்ஸ் க்ராஸ் செக்ஷன் அது க்ராஸ் செக்ஷன் இருக்கிற ஒரு இனர்ஜியை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஏகே ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் கரெக்டாக அடுத்தது ஆர் ஆர் அப்படிங்கிறது என்னது ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஆஃப் த நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் அட் பி ஸோ பி அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்டில் இருக்க த ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சரை வந்து என்ன சொல்கிறோம் நம்ம கேபிட்டல் ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அட் ஈக்குவிலிபிரியம் இப்போது ஈக்குவிலிபிரியம் பொசிஷனில் இருக்கும்போது இந்த எக்ஸ்டர்னல் பெண்டிங் மூமெண்ட்டும் இந்த இன்டர்னல் பெண்டிங் மூமெண்ட் ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா அவ்வளோதான் அப்போ என்ன ஆகுது ஸோ ஓகே ஸோ இப்படி தான் நம்ம பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ இந்த மெட்டீரியல் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருந்தாங்க நம்ம வந்து நமக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் இல்லையா ஸோ வந்து யங்ஸ் மாடல்ஸ்னால் இ அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணுறோம் ஓகேவா அது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம ஜாமெட்ரிக்கல் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஏகே ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடுறோம் இல்லையா அந்த மெட்டீரியலில் வந்து அந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து ஐஜி அப்படின்னும் யங்ஸ் மாடல்ஸை வந்து ஒய் அப்படின்னும் கொடுத்துருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ அந்த இதில் வந்து நமக்கு வேண்டாம் ஸோ இதை வந்து நான் மாற்றணும்னு நினச்சிருந்தேன் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ இப்படியே வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ ரெண்டுமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஈக்குவல் எப்படியில் இருக்கும்போது நம்ம எக்ஸ்டர்னல் பெண்டிங் மூமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டர்னல் பெண்டிங் மூமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம போடுறோம் அப்போ என்ன நமக்கு ரெண்டுமே அது டபிள்யூ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டர்னல் பெண்டிங் மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னது இ ஏகே ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸோ ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஈக்வேட் பண்ணுறோம் இதில் டபிள்யூ ஏ அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் ஆர் அப்படிங்கிறதும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் தேர் ஃபோர் த பீம் பென்ஸ் இன் டு அண்ட் ஆர்க் ஆஃப் அ சர்க்கிள் ஆஃப் ரேடியஸாக ஸோ கான்ஸ்டண்டாக இருக்கிறதுனால அது ஒரு இப்படி பெண்ட் ஆகுது இல்லையா அது வந்து ஒரு சர்க்கிளோட ஆர்க் மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஹென்ஸ் த பெண்டிங் இன் திஸ் கேஸ் இஸ் செட் டு பி யூனிஃபார்ம் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது அந்த கேஸ் வந்து ஒரு யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ நான் சொன்னேன்ல இது மாதிரி வந்து ஒரு சர்க்கிள் ஷேப்பில் சர்க்கிளோட ஒரு ஆர்க் ஆர்க்கில் வந்து என்ன ஆகுது அது பெண்ட் ஆகுதுன்னு ஸோ அதுக்கு தான் இங்கே இப்போது ஒரு சர்க்கிள் டயக்ராம் வந்து இங்கே போட்டிருக்காங்க ஓகேவா ரைட் இப்போது இதில் அந்த பெண்ட் ஆகிற அந்த இடம் வந்து இவ்வளோதான் ஓகேவா ஒரு சர்க்கிளில் இந்த இடம் ஒரு பெண்டா பெண்டிங் வருது இல்லையா ரைட் அப்போது
இஜி அப்படிங்கிற வேல்யூ உங்களுக்கு வந்து தெரியணும் அப்படின்னா மொத்த டூ ஆர்லேருந்து நம்ம இந்த ஒய்யை மைனஸ் பண்ணுறோம்னா அவங்க தெரியலையே அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கோம் அப்போது இஜியோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா டூ ஆர் மைனஸ் ஒய் ரைட் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே சர்க்கிள் வந்து வரைஞ்சிருக்காங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஃப்ரம் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் சர்க்கிள் சிஇ இன்டூ இடி இஸ் ஈக்குவல் டு இஎஃப் இன்டூ இஜி ஓகேவா ஸோ அதாவது ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் சர்க்கிள் ஒன்று இருக்குது ஓகே ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று இருக்குது அது படி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சிஇ இன்டூ இடி சிஇ இடி இஸ் ஈக்குவல் டு இஎஃப் அண்ட் இஜி ஓகேவா ஸோ இப்படி இப்படி அண்ட் இப்படி இப்படி ரைட் இது ரெண்டுத்தையும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்தையும் வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இதை இந்த அதாவது இந்த ஆங்கிள்ஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த இஎஃப் அண்ட் இஜி ஓகேவா ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ரெண்டுத்தையும் வந்து நம்ம வந்து ஈக்குவல் பண்ணோம் அதான் ஹரிசாண்டல் டேரக்ஷனில் இருக்கிறது மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அண்ட் வெர்டிகல் டேரக்ஷனில் இருக்கிறது மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஈக்குவல் பண்ணுறோம் அப்போது சிஇ இன்டூ இடி அப்படிங்கிறது என்ன ஆகும் எல் பை டூ இன்டூ எல் பை டூன்னு வரும் கரெக்டாக சிஇன்றது ஒரு எல் பை டூ இடி ஒரு எல் பை டூ ரைட் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎஃப் இஎஃப் அப்படிங்கிறது என்னது வை தென் இஜி அப்படிங்கிறது ஓகேவா இஜி அப்படிங்கிறது என்னது ஸோ இந்த லென்த் இல்லையா இது வந்து நமக்கு டூ ஆர் மைனஸ் ஒய் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஒய்யை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகுது அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஸோ இது இருக்குது இல்லையா எல் எல் பை டூ இன்ட்டு எல் பை டூ இதையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன ஆகுது எல் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்குமா ஸோ எல் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஆர் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கிடச்சிருக்கு இது நமக்கு ஈக்குவேஷன் ஃபோர் ஹியர் ஒய் இஸ் த எலிவேஷன் ப்ரொடியூஸ் இன் த பீம் ஓகேவா அந்த பீமில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய அந்த எலிவேஷன் இருக்குது இல்லையா ஸோ அது வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒய் அப்படின்னு சொல்ல நல்லாவே தெரியும் சின்ஸ் த எலிவேஷன் இஸ் வெரி ஸ்மால் கம்பேர் டு த ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சர் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஓகேவா ஸோ அந்த அந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த எலிவேஷன் ஒய் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும் ஓகேவா ஒய் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்கும் அப்போது ரொம்ப ஸ்மாலாக இருக்க அந்த ஒய்யை வந்து நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணால் அது வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் இல்லையா அது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் அதனால் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஒய் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறோம் ஒய் ஸ்கொயர் மட்டும் நம்ம விட்டுட்டு மற்ற டேர்ம்ஸ்லாம் வந்து எழுதிடுறோம் ஓகேவா அப்போது என்ன கிடைக்கும் எல் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஆர் ஒய் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கிடைக்கும் இதுலேருந்து நம்ம ஆர் மட்டும் எடுக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஆர் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் என்னது ரேடியஸ் ஆஃப் கர்வேச்சு ரைட் அப்போது ஓகே அப்போது ஆர்ன் போது என்னது ஸோ ஆர் மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு மற்றது எல்லாத்தையும் இந்த சைட் கொண்டு வரும் அப்போ என்னாகும் எல் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் இன்டு டூ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் அப்படின்னு இருக்குமா இப்போ ஃபோர் இன்ட்டு டூ ஒய் பிகம்ஸ் எயிட் ஒய் அவ்வளோதான் அப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ஸ்கொயர் பை எயிட் ஒய் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் வந்து கிடச்சிருக்கு இது நமக்கு ஈக்குவேஷன் ஃபைவ் சப்ஸ்டியூட்டிங் ஈக்குவேஷன் ஃபைவ் இன் ஈக்குவேஷன் த்ரீ ஸோ நமக்கு ஈக்குவேஷன் த்ரீ என்ன டபிள்யூஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இ ஏகே ஸ்கொயர் பை ஆர் கரெக்டாக அதாவது ஈக்குவலிபிரியமில் இருக்கும்போது எக்ஸ்டர்னல் பெண்டிங் மூமெண்ட்டும் இன்டர்னல் பெண்டிங் மூமெண்ட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் கரெக்டாக அப்போது இந்த ஆரோட இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போது டபிள்யூஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இ ஏகே ஸ்கொயர் பை எல் ஸ்கொயர் பை எயிட் ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் கரெக்டாக இந்த பையில் இருக்க இந்த எயிட் ஒய் இங்கே மேலே போச்சுன்னா ஸோ டபிள்யூஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஒய் இஏ ஸ்கொயர் பை எல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் நமக்கு கடைசியாக கிடைக்கும் இப்போது இது மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இ அப்படிங்கிற யங்ஸ் மாடலஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வச்சு நம்ம யங்ஸ் மாடலஸ் ஃபார்முலா வந்து நம்ம கொண்டு வரலாம் ஸோ நம்ம இப்போது அதாவது இப்போ இஎம் மட்டும் நம்ம இங்கே வச்சுட்டு மற்ற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஈக்குவல் டு இந்த சைடு வந்து கொண்டு போகிறோம் கரெக்டாக ஸோ இது எல்லாமே வந்து நமக்கு இந்த சைடோ அப்போ என்னாகும் இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூஏ எல் ஸ்கொயர் பை எயிட் ஒய் ஏகே ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் கிடைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ்
நம்ம ரெக்டாங்கிள் க்ராஸ் செக்ஷன் எடுக்கும்போது இந்த ஏகே ஸ்கொயரோட வேல்யூ இப்போ இங்கே பாருங்களேன் இப்போ இங்கே இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க இஃப் பி அண்ட் டி ஆர் த பிரெத் அண்ட் திக்னஸ் ஆஃப் த பி தென் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி டி அண்ட் கே ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் பை டுவெல் இது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்போது ஏகே ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதும்போது என்னது நமக்கு ஏகே ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டி கியூப் பை டுவெல் அப்படின்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்ம நிறைய முறை நிறைய டாபிக்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது வி கேம் த்ரூ திஸ் கரெக்டாக ரைட் அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன தெரியும் டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி ஸோ ஏகே ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி கியூப் பை டுவெல் அப்படிங்கிறது எதுக்கு மட்டும்தான் பொருந்தோம் ரெக்டாங்குலர் க்ராஸ் செக்ஷன் ரெக்டாங்குலர் பீமுக்கு மட்டும்தான் வந்து அது பொருந்தோம் ரைட் டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி அப்படிங்கிறது நமக்கு காமனாக தெரியும் ஸோ ஜஸ்ட் வி ஆர் சப்ஸ்டியூட்டிங் தீஸ் வேல்யூஸ் இன் ஈக்குவேஷன் சிக்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நம்ம போட போகிறோம் அப்போது இ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஆகும் டபிள்யூ ஏ இப்போ இங்கே பாருங்களேன் இ இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ வர இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் நம்ம எம்ஜி ஏ அப்படியே இருக்குது அண்ட் எல் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்குது ஓகேவா பை எயிட் ஒய் இன்டு ஏகே ஸ்கொயர் வர இடத்துல பி டி கியூ பை டுவெல் அப்படின்னு வருது கரெக்டா ரைட் இப்போ என்ன பண்ணக்கூடாது இதை கேன்சல் பண்ணலாமா ஃபோர் டைம் லட்சம் டூ ஃபோர் சார் எயிட் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் ஸோ த்ரீ மேலே போச்சுன்னா த்ரீ எம்ஜி ஏஎல் ஸ்கொயர் பை 2 BD cube and Y. ஓகேவா ஸோ அதுதான் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஈக்குவேஷன் செவன் ஸோ சிமிலர்லி இதுவே வந்து சர்க்குலர் க்ராஸ் செக்ஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ சர்க்குலர் க்ராஸ் செக்ஷனாக இருக்கும்போது இஃப் ஆர் பி த ரேடியஸ் ஆஃப் த பீம் தென் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ நமக்கு நல்லா தெரியும் ஏ ஏரியா அப்படிங்கிறது என்னது ஒரு சர்க்கிளுக்கு பை ஆர் ஸ்கொயர் அண்ட் கே ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது என்ன இருக்குன்னா ஆர் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கும் தென் ஏ கே ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு பை ஆர் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் நல்லா தெரியும் ஸோ ரெக்டாங்குலர் பீமுக்கு ஏ கே ஸ்கொயர் வந்து பிடி கியூப் பை டுவெல் அப்படிங்கிற மாதிரி இதுக்கு சர்க்குலர் க்ராஸ் செக்ஷனுக்கு ஏ கே ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்கும் பை ஆர் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் கரெக்டா ரைட் டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி நல்லா தெரியும் ஸோ அதே தான் ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எடுத்து போய் நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன ஆகும் இஈஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ ஆர் இடத்துல எம்ஜி ஏ எல் ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்குது பை எயிட் ஒய் ஏகே ஸ்கொயர் இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் நம்ம பை ஆர் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் போடுறோம் ரைட் பை ஆர் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் கரெக்டாக ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகும் இல்லையா இது ஒன் டைம் இது டூ டைம் அப்போது எம்ஜி ஏஎல் ஸ்கொயர் பை டூ டூ ஒய் பை ஆர் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் நமக்கு கிடைக்கும் கரெக்டாக ஸோ அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ E is equal to mg al square by 2y pi r power 4 அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் நமக்கு கடைசியாக கிடச்சிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து ரெண்டு ஸ்பெஷல் கேசஸ் ஒன்று ரெக்டாங்கில் க்ராஸ் செக்ஷன் அண்ட் சர்க்கிள் க்ராஸ் செக்ஷன் ஸோ இவ்வளோதான் வந்து எலிவேஷன் டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஈஸி அண்ட் சிம்பிளான டாபிக் தான் ஸோ நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து அடுத்த வீடியோஸ் கடைசி அதாவது இந்த யூனிட் டூ பெண்டிங் ஆஃப் பீம்ஸோட லாஸ்ட் டாபிக் வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து ஸோ தொடர்ந்து வந்து நம்ம வீடியோஸ் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ